En el Banco Interamericano de Desarrollo estamos trabajando conjuntamente las divisiones de educación y mercados laborales para centralizar el mejor conocimiento técnico y práctico sobre lo que funciona a la hora de articular un sistema homogéneo para formar el capital humano que se necesita. En esta oportunidad convocamos a un equipo global de expertos de ocho países, de Alemania, Australia, Corea, Estados Unidos, Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Y los elegimos no solo porque tienen un sistema exitoso y altamente reconocido, sino también por sus fortalezas en cada uno de los temas que trataremos en el seminario. A los expertos globales les asignamos un rol de consultores y invitamos a esta cita a varios países, Argentina, a Chile, a República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú. Y el encuentro se estructuró de una manera en que los gobiernos de América Latina plantearon sus retos, sus avances, para poder avanzar en una agenda que nos permitiera repensar cuál es el rol de la educación técnica y finalmente lograr posicionarla como una herramienta que mejora la formación de habilidades y logra acelerar la productividad laboral tanto de los individuos como de las economías como un todo. Planteamos cuatro temas importantes. El primero, la vinculación de las estrategias de desarrollo productivo de los países con las estrategias de capital humano en particular, eh, las habilidades que la educación y formación técnica debieran enfrentar. El riesgo de cualquier país es no preparar a su gente. Las escuelas y el gobierno tienen que empezar a pensar en qué maneras van a producir el talento. Solamente lo puedes decir qué es lo que va a hacer si entiendes a dónde van las compañías. Tienes que conversar con ellos, tienes que entender sus negocios y poder crear el currículo para eh, entrenar a la siguiente generación que va a entrar a esas compañías. El segundo tema, marco de cualificaciones y perfiles ocupacionales. The first, first and foremost, would that they need to um, work out how they're going to quality assure that framework and who's going to do it. The second thing would be to decide what exactly um, you is wanted to be put on the framework, whether you're going to initially go for right the way from a lower level, right the way to a doctorate level, or whether you would only take in account TVET um, areas. The third thing is those programs are regularly monitored. El tercer tema, eh, docentes e instructores, cómo formar y cómo tener eh, los docentes e instructores que necesita la educación y formación técnica. It is what happens in the classroom and in the education, uh, in educational environment is what actually makes the change. You have to trust that the teachers can do their job, but of course to support them to achieve their the best that they can achieve. Uh, in many countries, the vocational teacher education is not very systematized. That people might have a master's degree in mechanical engineering, they want to become a teacher in vocational college, but they receive two-week training in pedagogy. Y el último, la educación y formación técnica en el contexto de nuevas tecnologías, empleos del futuro y un mercado laboral que cambia rápidamente. With the advent of the digital uh, economy and the fourth industrial revolution, we need to move into what we call 3A style of learning. Anyone, anywhere, at any time should, be, uh, should have access to education. And we are doing that by making heavy investment in technology, especially the ICT information and communication technology and also investing in the creativity and humanities in the curriculum. Logramos entablar un diálogo consultivo y constructivo con los gobiernos de América Latina. Se logró un proyecto de fortalecimiento de los programas de formación de nivel secundario, superior y terciario relacionados con la cadena de producción agroforestal. Adicionalmente, eh, Finlandia se ha comprometido a hacer un estudio del perfil de los docentes de la ETP en Uruguay. En segundo lugar, el caso de República Dominicana, logramos tocar dos temas fundamentales, que es el marco de cualificaciones de toda la parte del desarrollo y la implementación y el tema de los aprendices, de cómo se va a poder entablar y diseñar este modelo a la realidad de la República Dominicana. 
La verdad que la organización de este evento me llena de alegría y de orgullo. Nos llevamos mucho nosotros como gente del banco para pensar, para reflexionar y para poder eh, ofrecer mejores propuestas a nuestros clientes. Esperamos seguir esta gran travesía de repensar y reposicionar la educación técnica para América Latina.